வணக்கம் இன்றைக்கி திரும்ப ஆ முத்திரிங்கம் அவளோட கதையை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கதை ரொம்ப நுட்பமான ஒரு கதை கடவு சொல் அதாவது பாஸ்வேர்ட் இதான் அந்த கதையோட தலைப்பு சிவபாக்கியம் அம்மா அப்படி மாடிலன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க நாலாவது மாடி நியூயார்க்லேருந்து தொண்ணூறு மைலில் ஒரு முதியோர் இல்லம் அதில் அவங்க நாலாவது மாடிலேருந்து பார்த்துட்டு என்ன பார்க்குறாங்க அது செப்டம்பர் மாதம் இந்த மரங்களில் இலைகள் அந்த வண்ணங்கள் திடீர்னு ஒரு புதிர் காட்சி போல் மாறும் இந்த பேச் மரம் இருக்கும் அப்புறம் பல கோண வடிவங்களுக்குரிய இலைகள் கொண்ட மேப்பிள் மரம் கடைசியாக ஓக் மரம் இலை மாறும் அதுக்காக அப்படி பார்த்துட்டு நிற்கிறாங்க அது ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி வசதியான ஒரு ஒரு கோயிலாம் நீங்கள் எப்படி வேணால் அங்கே தங்கலாம் என்ன வசதி வேணுமோ அனுபவிக்கலாம் மகள் ஏற்பாடு பண்ணி தங்க வச்சுருக்கான் அஞ்சு வருஷமாக இங்கே தான் இருக்காங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் கிரெடிட் கார்டு கொடுக்கலாம் என்ன பொருள் வேணால் வாங்கி சமைச்சிக்கலாம் இல்லையா ஆர்டர் பண்ணி உணவு வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் தினமும் மருத்துவர் வந்து உடல் பரிசோதனை பண்ணுவார் நாலு பூரா படுத்துட்டுக்கலாம் தொலைக்காட்சி பார்க்கலாம் ரேடியோ கேட்கலாம் தனியாக இருக்கலாம் இதான் அங்கே உள்ள நிலமை சரின்னு உள்ளே வந்து உட்காடுறாங்க வாசலில் பஸ்ஸர் ஒழிக்கிற சத்தம் யாரும் வராங்க அப்படி சட்டெலாம் அந்த வீட்டுக்கு வர முடியாது ரொம்ப பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு குடியிருப்பு கீழே வந்து பாதுகாவலர் சோழ ஆயிடுச்சு கேட்பார் இன்னார் வந்திருக்காங்க அவங்கள பார்க்க அனுமதிக்கலாமா அப்படிலாம் கேட்காம திடீர்னு ஒருத்தர் எப்படி உள்ளே வந்தாருங்கிறது வியப்பாக இருக்குது கதவை திறக்கிறா சிவபாக்கிய மம்மா அந்த பக்கம் யார் அபே அப்ரஹம் பயனாளஸ் பையன் இப்படி கண்ணா நீல நிறமாக இருக்கு டக்குன்னு ஒரு விஷயம் யோசிக்கிறாங்க அம்மம்மா என்ன தெரியல அப்படின்னு பேரம் கேட்குறான் என் குழந்த வாழா அப்படின்னு கட்டி அணைச்சிக்கிறாங்க இன்னும் வியப்பாக இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படியே உள்ள கூப்பிட்டு வரா ஏய் எப்படா இருக்க அம்மா எப்படி இருக்கா அப்பா எப்படி இருக்காங்க சொல்கிறேன் 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 நிறைய நேரம் இருக்குது நம்ம முதல்ல மோலுக்கு போகிறோம் அங்கே போய் உனக்கு நான் ப்ரௌனி ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன் நம்ம சாப்பிடுவோம் ப்ரௌனி ஐஸ்கிரீமா உனக்கு ஜாபம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறேன் அம்மா போகலாம் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு போகலாம் ப்ரௌனி ஐஸ்கிரீம் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தாவ சௌபாக்கிய அம்மா எல்லா விதியோட விளையாட்டு தான் எதுக்காக கொழும்புலேருந்து அவன் அமெரிக்கா வரணும் அபேக்காக தான் வந்தான் பேரப்பிள்ளை பார்க்க தான் ஆனால் நிலைமைகள்லாம் மாறி போச்சு சிவபாக்கியம் அம்மா இறங்கினதாக இருந்தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிப்புக்காக மகள் இங்கே வந்தான் அமெரிக்காவுக்கு வந்த இடத்துல பெஞ்சமினை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணான் ரொம்ப வசதியான குடும்பம் ரொம்ப செல்வந்தர் பெஞ்சமின் அது பிறகு பேர குழந்தை பார்க்க வந்தா வந்தோடனே சிவபாக்கியம்மா கேட்டா நீ எதுக்கு யூத மதத்துக்கு மாறுன உனக்கு திரௌபதியும் பேர் வச்ச ரெபக்கான் மாற்றிக்காமே அப்படின்னு கேட்குறான் மகள் ரொம்ப அரட்டாமல் சொன்னா இல்லை என்ன இருக்கு நீ தானே அடிக்கடி சொல்லுவ எல்லா மதமும் ஒன்று தானே ஆமா இப்போ கேட்குற எல்லா மதமும் ஒன்று தானே நீ ஏன் மாறணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு பதில் இல்லை ஒன்று தான் சொன்னான் நீ முழங்கால் குறிஞ்சி வீடை பெருக்கி ஊர் பூரா சுத்தம் பண்ணி அந்த கஷ்டத்தை என்னால் ஆரம்பிக்க முடியாது அந்த வாழ்க்கைக்கு என்னால் போக முடியாது நீ பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கே இல்லை பையன் பேர குழந்த பள்ளி கொடுத்து போவான் தாதி கூட்டிகிட்டு போவான் கூட்டிகிட்டு வருவான் சாயந்தரம் எப்போ வருவான் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பான் வீட்டில் வேறு யாரும் பேச மாட்டாங்க இவன் எரிந்து எரிஞ்சு விடுவான் மகள் அவளுக்கு பழைய வாழ்க்கை தான் அம்மா அவளை கஷ்டங்கள் தான் ஞாபகத்தில் இருக்கு மூடி வச்ச புஸ்தகம் மாதிரி அவளுடைய முகம் இருக்கும் ஒரே வெளிச்சம் அந்த பேர குழந்தை தான் அவனாக வந்தவுடனே அம்மம்மா இன்னைக்கு பள்ளி கொடுத்து அது நடந்தது இது நடந்ததுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான் பாட்டி தமிழே கேட்டுட்டு இருப்பான் பேர ஆங்கிலத்திலேயே பதில் சொல்லிட்டு இருப்பான் அன்னைக்கு வந்து அப்படிதான் விளையாடினான் அப்படியே உடம்பு விழா உழைச்சான் இந்த நாட்கள் இருந்து அந்த நாட்கள் பட்டு அடிபட்டு ரத்தம் ஓன்னு அலறிட்டான் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் தொடச்சான் உடனே மகளுக்கு வந்ததே போவோம் ஏன் இங்கதான் வேலைக்காரர் இருக்காரு அந்த வேலை நீ எதுக்கு செய்யற அப்படின்னு சத்தம் போட்டான் அதே மாதிரிதான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மோலுக்கு போனது அப்பதான் இந்த ப்ரௌனி ஐஸ்கிரீம் இந்த ப்ரௌனி ஐஸ்கிரீம எடுத்து ஊட்டி விட்டான் பேர குழந்தைக்கு அவன் அப்படியே கீழே வழி விட்டான் பாட்டி என்ன பண்ணுவான் உட்காந்து தொலைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா வந்ததே கோவம் மகளுக்கு இதெல்லாம் யார் செய்கிற வேலை ஏன் என் மரத்தை வாங்குறேன் எதுக்கு நீ இப்படி வந்து பிறந்த ஏன் என் உயிரை எடுக்கிற அப்படின்னு எரிஞ்சு விழுந்தான் 
இப்படி தான் கழிஞ்சிட்டு இருந்தது வாழ்க்கை ஒரு நாள் சொன்னான் அம்மா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை பெரிய விருந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னான் அதோட அர்த்தம் என்ன அவங்க தான் போவாங்க களியாட்டம் நடக்கும் ஹோரா நடனம் நடக்கும் நீ கீழே வர வேணாம் உன்னை விருந்தாளிக்கெல்லாம் நான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய பிரச்சனை இருக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இவ போவே இல்லை சுபாக்கியத்தமாக போல கீழே விருந்து உற்சாகமாக நடந்தது கல்யாணத்துக்கு நடந்தது அவங்க எல்லாம் மேலே வந்தாங்க எல்லாம் முடிஞ்சது படுத்து தூங்கிடுச்சு மறுநாள் காலையில் சனிக்கிழமை தன்னை போல் அவள் எழுந்து நேரம் போனான் எதுக்கு கேஸ் ஸ்டவுக்கு இன்னும் தேநீர் அடுப்பு பார்த்து வச்சா சத்தம் திரும்பி பார்த்தா பொண்ணு நிற்கிறா பக்கத்தில் மருமகன் குழந்த அபே நிற்கிறான் அவனுக்கு ஒம்பது வயசு அப்ப பக்கத்தில் தாதி அந்த வேலைக்காரம்மா என்னை குட்டிச்சவரா அப்படின்னே வந்திருக்கே நீ நீ ஒரு தாயாணி அப்படி கத்துற மகள் என்ன நடுங்குது உடம்பு அவளுக்கு புரியல அவர்கள் யூதர்கள் அவருக்கு சில கட்டுப்பாடு சில சட்ட திட்டங்கள்லாம் இருக்கு அவங்க உணவு முறையில கடுமையான கடுபிடிகள் இருக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னா அந்த வெள்ளிக்கிழமை விருந்துக்கு பிறகு அடுப்ப அதோட ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் பத்து வைக்கிறோம் சனிக்கிழமை வரைக்கும் அடுப்பு கிட்ட போகக்கூடாது இவளுக்கு தெரியுமா இது என்னத்தை கண்டா அப்படியே ஒடுங்கி வந்து உட்கார்ந்தா நாட்கள் கலந்துட்டு இருந்தது அப்படியே போயிருக்கக்கூடாதா ஒரு நாள் குழந்தைக்கு ஆசையாக ஊட்டிட்டு இருக்கான் நல்ல இடியாப்பம் சொல்லி ரால் இறா இருக்கு இல்லையா அது புராணம் அதை கொடுத்துட்டு இருக்கான் குழந்தைக்கு அவன் வழியை விடுவான் இவன் வாயத்தரையும் ஊட்டுவான் ம் அப்படின்வான் அவன் குதிப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்னு ஆசையாக ஊட்டி விடுவான் ஒரு வாய் ஊட்டி அடுத்த வாய் ஊட்டி மூணு வாய் ஊட்டும் போது எத்தனை கால்களில் எப்படி குதிச்சு வந்தாலும் பெண் மகள் ஓடி வரா புத்தி கெட்டு போச்சு அவனுக்கு அறிவு இருக்கா அப்படின்னு எரிஞ்சு விழுந்தா போதும் இனிமே ஒன்னால இன்னும் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு போதும் என்னால் ஒன்று சமாளிக்க முடியாது நீ இனிமே இங்கே இருக்க வேண்டாம் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னான் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது யூதர்கள் ரால் சாப்பிட்றது இல்லை அது மாத்திரம் இல்லை அவங்க கோஷம்னு ஒழிச்சிருக்காங்க அதாவது அனுமதிக்கப்பட்ட உணவுகள் என்ன உணவு விலங்குகள் எல்லா விலங்குகளையும் சாப்பிட முடியாது பாலிட்டிகள்லாம் அசப்போடுற விலங்கு மாடு மான் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் பன்னி சாப்பிட முடியாது அது அசப்போடாது அப்போ ஒட்டகம் சாப்பிடலாமா ஒட்டகம் அசம் போடும் ஆனால் அதோட காலில் பிளவு கிடையாது அதை சாப்பிட முடியாது மீன்களில் செதிலும் சட்டி இருக்கணும் ஆனால் நண்டு கணவாய் முக்கியமாக இறால் அனுமதி கிடையாது அந்த இறால் தான் ஊட்டினா இங்கே வந்து நிற்கிறா இப்போ பையன் பேர குழந்த ப்ரௌனி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட கூப்பிட்டான் எல்லாம் முடிஞ்சது திருப்பி மேலே வந்தாங்க கதை கதையாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் கிளம்பணும் ஆனால் எனக்கு இறால் பொரியல் வேணும் அப்படின்னு கேட்டான் அப்படியா வேணாப்பா நான் பட்டதெல்லாம் போதும் இல்லை எனக்கு வேணும் அம்மம்மா நீங்கள் பண்ணுங்கோ அப்படின்னா சரியில்லை அழகாக இடியாப்போம் சொல்லி ரால் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்க வந்தா இல்லை அம்மம்மா அது எங்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட உணவு எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்போ எதுக்கு நான் கேட்ட குழந்த உனக்கு நான் ஊட்டணும் அப்படின்னு பசைஞ்சு பசைஞ்சு வாயில் ஊட்டுறான் பாட்டி போதும் இல்லை பாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் பாட்டி போதுங்கிறா இல்லை பாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சிவபாக்கியத்துக்கு கண்ணெல்லாம் தண்ணி ஒரு பேர குழந்தைக்கு பாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஊட்ட கண்டது உண்டு ஒரு பேரன் பாட்டிக்கு இப்படி ஊட்டுவானா அப்படியே நிற்கிறா அவன் கேட்குறான் நீ ஏமா பாரமிஸ்ராக்கு வரல என்ன பாரமிஸ்ரா பரமிஸ்ரானா பதிமூணு வயசோட நிறைவு எனக்கு போன வருஷம் பதிமூணு வயசு நிறைஞ்சது இல்லை என்னை யாரும் கூப்பிடலையப்பா பாட்டி உனக்கு என்ன வயசு எனக்கு எழுபது அப்போ எண்பத்தி மூணு வயசில் மனுஷனுக்கு ரெண்டாவது பாரமிஸ்ட்ரா ஆகும் அப்போ நான் கொண்டாடுவேன் அப்போது எனக்கு இருபத்தேழு வயசு இருக்கும் அம்மம்மா நான் அது விமர்சையாக கொண்டாடுவேன் சரி நான் புறப்படணும் நீங்கள் ரோஷா அஷனாக்கு வருவீங்களா அப்படின்னா அது புது வருஷம் ஆதாம் ஏவாள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது சரி நான் புறப்படுறேன் திரும்ப எப்படா வருவாங்க அடுத்த யோகின் பூ அப்படின்னா என்ன பாவ மன்னிப்பு நாள் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு பதிமூணு வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா என் பாவங்களுக்கு நானே பொருள் இப்போ நான் முழு மனுஷன் ஆகிட்டேன் அதுக்காக வந்தேன் நீ அப்போ என்ன பாவம் பண்ணு அதுக்காக எந்த போதும் சொல்லலை நீங்கள் வந்தது அப்பாக்கு தெரியுமா ம் பாவம் பண்ணிப்பு நாள் அவங்களும் போவாங்க நான் அப்பா எடுத்து சொல்லிட்டு வந்தேன் அம்மா கிட்ட அம்மா கிட்ட இங்கேருந்து போன பிறகு தான் சொல்லுவேன் அவள் புரிஞ்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் வரட்டுமா நம்ம திரும்ப எப்போ சந்திப்போம் ம் அடுத்த யோகின் பூல சந்திப்போம் அம்மம்மா இந்த நாள் நல்லா இருந்தது நான் வரேன் பாய் அப்படிங்கிறான் எப்போ வந்தான்னு தெரியல எப்போ இறங்கினான்னு தெரியல கீழே அவள் கார் பொருட்டு போகிறான் அந்த மரங்கள் அந்த பேச்சு மரம் அந்த மேப்பிள் அந்த ஓக் எல்லாத்துக்கும் இடையில புகுந்து புகுந்து அந்த கார் போயிட்டே இருக்கு திடீர்னு படிச்சுன்னு 
அந்த இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து விழுது புதிய இலைகள் புது வண்ணங்களோடு உருவாகுது அடுத்த யோகிப்பு எப்போ வரும் அப்படின்னு காத்திருக்கான் அப்போ அந்த குழந்தை சொன்ன ஞாபகத்துக்கு வருது அப்போ கேட்டான் என்னை நீ மறக்க மாட்டேன்லன்னு அப்போ அவன் சொன்னான் பாட்டி உன்னை நான் மறக்கவே மாட்டேன் உன் பேரை தான் என்னுடைய கடவுள் சொல்லாக வச்சுருக்கேன் என்னுடைய ஐஃபோன் கதா என்னுடைய நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கதா என்னுடைய இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே உங்களோட பேரை தான் நான் பாஸ்வேர்டை வச்சுருக்கேன்னு சொன்னான் இந்த எதுவும் அவனுக்கு தெரியாது ஐஃபோன் தெரியாது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் கடவுள் சொல்லால் தன்னை ஞாபகம் வச்சுருக்கான்னு தெரியும் அப்படியே உள்ளே வர அடுத்த யோகிப்புக்காக நன்றி வணக்கம்